బాబు వారం రోజుల పాటు గ్రౌండ్ లో ఎవరు ఆడటానికి వీల్లేదు పక్కనే ఉన్న ఆడిటోరియం లో రేపటి నుంచి మెడిటేషన్ క్లాసులు మొదలవుతున్నాయి మీరు ఇక్కడ ఆడితే క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని కాలనీ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ గారు గ్రౌండ్ కి ఎవరిని రానివద్దు అన్నారు ఎవర్రా మీరు ఫేస్లు చూస్తేనే తెలుస్తుంది పెద్ద పోరం బోకు ఏ అటకారమా యా అవును ప్లే గ్రౌండ్ లో ఆడకూడదని ఆర్డర్ వేసావంట వేశాను ఓ మెడిటేషన్ క్లాస్ నడిపిచేద్దామనే నడిపిస్తే మీరేం చేయగలరా పీకుతారా డార్లింగ్ నేను బిస్కెట్ చేస్తాను ఈ రోజు వద్దులే బిస్కెట్ తింటేనే నాతో జాగింగ్ రోజు తింటున్నాను కదమ్మా ఈ రోజు వద్దులే తినాలి ఓకే డైలీ కుక్క బిస్కెట్లు తిన్నాడ్రా ఇది చాలు రాజా నేను ఊరంత మొయడానికి మెడిటేషన్ క్లాస్ జరిగిందో అయిపోతావు రే పదండ్రా ఆ సెక్రటరీకి మనం వార్నింగ్ ఇచ్చినా కూడా మెడిటేషన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాడు చూసావా గణేష్ మీ అమ్మ వస్తున్నారు నా కొడుకు చూసారా ఎంత బుద్ధిమంతులు అయిపోయారు నా బంగారమే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందిరా యోగా నేర్చుకుంటున్నావమ్మా అవునమ్మా నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్తమ్మా రే ఈ జుబ్బా ఏంటి అవతారం ఏంట్రా ఇది వేసుకుంటేనే మెడిటేషన్ క్లాస్ కి ఎలా చేస్తారు మెడిటేషన్ అంటే ఏంట్రా మెడిటేషన్ అంటే డుస్ట్ అంతా ఒక దగ్గర పెట్టి ఎక్కడ అమ్మాయి దగ్గర ఆగరా గురుగారు చెప్తున్నారు కదా మీరు కానీ సార్ ఊపిరి పీర్చి నమ్మదు అతలాలి అది మనం ఇప్పుడు చేసేది అదే కదరా అవును అందుకే మీకు ఏం చెప్పను అన్నది మెడిటేషన్ కావాలరా ఎరా మమ్మల్ని అందరిని ఇక్కడ వదిలేసి నువ్వు ఒక్కడ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారా నీ అబ్బాయి యోగా యోగులు ఏం చేస్తారా మా షెడ్ లో సైలెన్సర్ బీకేసిన బైక్ ఒకటి ఉంది అది తెచ్చి బై బై మన రౌండ్ మీద రౌండ్ కొట్టాం అనుకో మెడిటేషన్ క్లాస్ జరుగుద్దా సూపర్ ఇది తాళం వేసి ఎక్కడికి పోయినట్టు ఇదు మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో లేదమ్మా ఇదిగో తాళం చోళ్ళు నాకు ఇచ్చింది థ్యాంక్స్ అంటే నీతు ఆ అమ్మాయి వచ్చి వారం రోజులు ఏంది అంతగా కలిగిగా ఉన్న మనిషి నాకు అనిపించట్లేదేంటి ఇదిగో నీతు ఇది చూడు ఆ అమ్మాయి నీ చిన్ననాటి స్నేహితురాలా అవునంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళ అంటే ప్లీజ్ అంటే ప్లీజ్ నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత వచ్చి మీకు అన్ని చెప్తాను ఓకే సరేలే మెడిటేషన్ క్లాస్ ఎక్కడ అక్కడుంది మెడిటేషన్ ఏంటి అవతారం ఎక్కడికి మెడిటేషన్ క్లాస్ కెళ్తున్నానమ్మా దానికి మీ నాన్న జుబ్బానే కావాల్సి వచ్చిందా ఇప్పుడు ముఖ్యం నాన్న కాదు జుబ్బా ఏమైంది వీడికి వీడు ఇంకా రాలేదేంట్రా అవునా బైక్ అవును సైలెన్సర్ అన్నాడు అదన్నాడు ఇదన్నాడు ఏమైపోయాడ్రా ఎవరా మన ఏరియాలో చాచా నెహ్రూలా తిరుగుతున్నాడు మన అరవింద్ రావింద్ బాయ్ నేను చాలా విషయాలు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను తెలుసా మీకు ఎస్ అగవాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓకే హలో గోయిన్ సైడ్ 
ఈ డఫా గాడు ఇటు వస్తున్నాడేంటి నమస్కారం గురు గారు ఏంటి మెడిటేషన్ క్లాస్ వచ్చేదో చేసేస్తానో మెడిటేషన్ చేస్తాను మెడిటేషన్ చేస్తాడంటే మెడిటేషన్ వీడి గురించి ఎవరికి తెలీదు ఎవరో అమ్మాయిని చూసుంటాడు ఇక్కడ దాన్ని లైన్ లో పెట్టడానికి వచ్చి ఉంటాడు అర్థమైందిగా కుక్క మర్యాదగా లోపల పంపించు లేదంటే కుక్క బిస్కెట్ల విషయం ఊరు మొత్తం చెప్పేస్తా అర్థమైందా ఈ అడ్డాలో ఉన్న అడ్డగాడిదలో వీడి నెంబర్ వన్ గాడిదే నమస్కారం అంకల్ నమస్తే ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అంకల్ బాగా ఉంది గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు అంకల్ వెళ్తాను వెళ్ళు వీడు ఎవడో తెలుసా ఈ అడ్డాలో నెంబర్ టూ గాడిదే ఓహో వీడు నెమ్మదిగా స్కెచ్ చేసి మా అమ్మాయిని గోకేలని ట్రై చేస్తున్నాడు అదంతా తేలిగ్గా అయిందండి అయ్యింది ఏమైంది నిన్న సాయంత్రం సిగ్నల్ దగ్గర బైక్ మీద మీ అమ్మాయి వీడిని గట్టిగా కౌగరించుకుని కూర్చుంది ఎవరు చూసి ఎవరు అనుకున్నావు నేను అలా అనుకున్నా కానీ మీ అమ్మాయి అంకిల్ ఎలా ఉన్నారు అని నన్ను పలకరించింది పలకరించిందా మా అమ్మాయి అవును చూసావా అమ్మాయే ఈ దరిద్ర కళ్ళల్లో పడింది పరిశుభ్రమైన వస్త్రం ధరించి ఉన్నారు రెండు చేతులు వాయుండి వెన్నుముఖని నిటారుగా ఉంచండి మీ శరీరంలోని ఏ భావము కూడా ఉండకూడదు నెమ్మదిగా కళ్ళు తీసుకోండి ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నారు నన్నెందుకు చూస్తున్నారండి మెడిటేషన్ చేసుకునేవండి సార్ వీడు హలో అరే రే రే అదు కదా చాలా పడే నాకు అదు కదా హాయ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్ ఇంత కార్ లో ఫోన్ ఉండిపోయింది అందువల్ల నేను ఫోన్ తీయలేకపోయాను అని నిజం నా మాట నమ్ము వచ్చేస్తాను డార్లింగ్ వెంటనే వచ్చేస్తాను బయలుదేరుతున్నాను ఓ అరగంటలో నీ దగ్గర ఉంటాను నా మాట నమ్ము తప్పనిసరిగా వస్తాను డార్లింగ్ నా మాట విను వచ్చేస్తానని చెప్తున్నా కదా బాయ్ పైన అండమంటుంది కదా నీళ్ళు ఎలా వచ్చాయి నేను ఇంత బండి అంత అంత చాలు కొత్త ఖర్చు అసలు యాభై రూపాయలు హాయ్ హాయ్ మారవింద్ యువర్ గుడ్ నేమ్ ప్లీజ్
ధనలక్ష్మి కదా మెడిటేషన్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాను వాటే నైస్ నేమ్ చెప్తున్నా ఎలా ఏంట్రా అది రష్ ఏంట్రా చెప్పుతో కొడతాను రా అసలు ఏమనుకుంటున్నావురా అమ్మాయిలు కనపడితే చాకు ఉప్పుంటూ చిరిగిడివే నీ అబ్బా నీ పని చెప్తాను రా రా రాక ఎక్కడ పోతావులే ఫస్ట్ కూడా అప్పటి చూస్తాను రా నీ సంగతి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు వాళ్ళు నన్ను తిడుతున్నట్టు అనిపించింది కదా నాకు అలానే అనిపించింది ఇండీసెంట్ ఫెలోస్ హలో ఎక్కడున్నావే నీ కోసం ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి చదువులో పడి నీ విషయమే మర్చిపోయాను నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను ఏ వద్దు ఏ పక్కనే ఉంది కదా నాకు తెలుసులే నేనే వస్తాను సరే మరి నువ్వు వచ్చేటప్పుడు మూన్ లైట్ రెస్టారెంట్ లో ఏమైనా తింటానికి తీసుకురావా మూన్ లైట్ రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉంది మన కాలనీ